வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கறக்கிற தலைப்பு எது ஒரிஜினல் கீழநல்லி ஸோ நம்ம சித்த வைத்திய நண்பர் ஒருத்தர் இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்டிருந்தார் ஸோ அது அந்த அவருக்கு நான் சொன்ன பதில் இந்த வீடியோவில் போடுறேன் பொதுவாக யூடியூப் யூடியூப்பில் வந்து பல வீடியோக்கள் மூலிகைகளை பற்றி போட்டிருக்காங்க நிறைய வீடியோக்களில் பார்த்திங்கன்னா மூலிகைகளுடைய பயன்கள் அதனுடைய மகத்துவங்கள் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிற மூலிகைக்கும் அவங்க காட்டுற ஃபோட்டோஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அவங்க காமிக்கிற ஃபோட்டோ வந்து அது அவங்க சொல்கிற மூலிகை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இன்னொரு செடி ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் அதில் வந்து ஒரிஜினல் செடியை காமிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அவங்க சொல்கிற மூலிகையையும் அவங்க காமிக்கிற மூலிகை ஃபோட்டோவும் ஒன்றா இருக்கிற வீடியோஸும் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நிறைய வந்து தெரியாமல் அவங்க சொல்கிற மூலிகை ஒன்றும் காமிக்கிற மூலிகை காமிக்கிற செடியோட ஃபோட்டோ ஒன்றாவும் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் வந்து கீழாநல்லியை பற்றின வீடியோஸ்க்கும் நிறைய நான் பார்த்தேன் அதுலேயும் வந்து அதனுடைய பயன்களை பற்றியும் அது மகத்துவ பத் மகத்துவத்தை பற்றியும் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எது உண்மையான மு கேளநல்லி அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ அதுக்காகவும் நான் இந்த வீடியோவை இந்த வீடியோ பதிவை நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏன் வந்து திடீர்னு அவர் இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து மொதல் வந்து கேளநல்லி கொடுத்துருக்கு கொடுத்து அந்த நோய்களை வந்து அதாவது மஞ்சள் காமாலை கல்லீரல் சம்மந்தமான நோய்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து சரி பண்ணியிருக்கிறாரு ஆனால் சமீபத்தில் அவர் கொடுத்த மூலிகை வந்து வேலை செய்யலையா இல்லை என்னென்னு தெரில அவங்களுக்கு வந்து நோய் வந்து குணமாகலை அதனால் அவர் வந்து அவங்க கொடுத்த மூலிகை வந்து என்னென்னு பார்க்கும்போது அது கீழாநல்லி மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு செடி அதுதான் அதனால தான் வந்து அது குணமாகலை அப்புறம் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்குன்றதுனால இதை நான் ஒரு வீடியோ பொதுவாக போடுறேன் அதே போல் இன்னொரு ஒரு விஷயமும் நான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரிஜினல் கிழநல்லி ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரிஜினல் கிழநல்லி ஆனால் மக்கள் வந்து நிறையா வந்து யூடியூப்பில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபில்லாந்தஸ் நிறுவரி கீழநல்லி அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் ரெட்கு ரெட் ஃபில்லாந்தஸ் நிறுவரின்னு இன்றைக்கி நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அது வந்து இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லாத வீடியோ அப்படின்னு கூட நான் அதில் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது வந்து ஃபில்லாந்தஸ் நிறுவரிய இந்தியாவில் கிடையாது அது வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீசிஸ் சிட்டனம் தான் ஃபில்லாந்தஸ் நிறுவரி அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் உலக அளவிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழநல்லி குடும்பத்தை சேர்ந்த செடிகளை வந்து எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு சுமார் எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு சிற்றினங்கள் உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்குது அதில் இந்தியாவில் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு சிற்றினங்கள் இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு சிற்றினங்கள் பரவி இருக்கலாம் ஸோ இந்த அம் ஐம்ப இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தோரு ஃபில்லந்தஸ் பேரினத்தில் இருக்கக்கூடிய சிற்றினங்களில் பன்னிரெண்டு சிற்றினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஒத்த அமைப்புடைய ஒரு செடியாக இருக்குது அதாவது ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் மாதிரி இன்னும் பதினோரு செடி வந்து பதினோரு செடி இந்தியாவில் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேளாநல்லி கேளாநல்லின்னு சொல்லி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதே போல் யூடியூப்லேயும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு தவறான ஒரு கருத்து ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது மட்டும்தான் ஒரிஜினல் கேளாநல்லி ஏன் அதை ஒரிஜினல் கீழாநல்லின்னு சொல்கிறோம் அது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா அதாவது இந்த பதினோரு சிற்றினங்கள்லேயும் ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸுங்கிற சொல்லக்கூடிய கீழாநல்லியில் மட்டும்தான் ஃபில்லாந்தின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளும் ஹைப்போ ஃபில்லாந்தின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளும் அதிக அளவில் இருக்குது அதிக அளவில் இருக்குது மற்றதுலலாம் ரொம்ப 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 குறைவாக இருக்குது அல்லது இல்லாமல் இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வேதிப்பொருள்கள் இருக்கிற கே இருக்கிற செடி தான் இருக்கிற செடியை நம்ம சாப்பிட்டா தான் நமக்கு 
மஞ்ச காமாலை ஆகட்டும் கல்லீர சம்பந்தமான நோயாகட்டும் உஷ்ணமான உஷ்ணம உஷ்ணம் சம்பந்தமான நோய்களாக இருக்கட்டும் கண் பிரச்சனை சம்பந்தமான நோய்களாக இருக்கட்டும் இன்னும் கீழநல்லி மூலம் என்னென்ன நோய்கள் குணமாகுதோ அந்த நோய் நோய்கள் நோய்கள் எல்லாம் குணமாகும் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்னு சொல்லக்கூடிய மூலக்கூறு வேதிப்பொருட்கள் இல்லாத கீழநல்லியை நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றதுனால எந்த பயனும் கிடையாது மாறாக சித்த மருத்துவத்துக்கோ நாட்டு மருத்துவத்துக்கோ கெட்ட பேர் வரும் ஏன் அப்படின்னா இந்த மருந்து இந்த தாவரங்களில் இருக்க இந்த தாவரங்களில் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டு கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்போ வேலை செய்யாது உடனே என்ன சொல்லுவாங்க சித்த மருத்துவம் போய் நாட்டு மருத்துவம் போய் அது வேலை செய்யலை சரியாக நோய் குணமாகலன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சரியான மூலிகைகளை நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடும்போது மட்டும்தான் நோய்கள் குணமாகும் அதை தான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தயவு செஞ்சு தெரியாமல் எதுவும் சொல்லாதீங்க சிகப்பு கிழநல்லி ஆரஞ்சு கிழநல்லி புளு கிழநல்லிலாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது கீழநல்லி நம்ம சித்தர்கள் சொன்னது கீழநல்லி மட்டும்தான் அது ஃபுல்லாக அந்த சம்மரஸ் மட்டும்தான் அதுதான் அதில் தான் வந்து மூலப்பொருள்கள் வேதி வேதிப்பொருள்கள் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது அதை சாப்பிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம குணம் நம்ம வந்து நோய் இல்லாமல் நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்லாந்தஸ் நிறுவரி அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு யாரும் சொல்லாதீங்க ஆனால் அதையும் நம்ம மக்கள் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே மக்கள் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஒரு தக தவறான தகவலை வந்து நம்ம பரப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் வந்து எதை வந்து எது உண்மையோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமாக நான் சொல்லக்கூடியது சரி இப்போ வந்து எப்படி நம்ம பிரிக்கிறது எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஒரிஜினல் கீழே நல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாவரவியலில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா புற அமைப்பை வச்சு பிரிப்பாங்க இப்போல்லாம் அட்வான்ஸாக எவ்வளவோ அட்வான்ஸ்டு வந்துருச்சு அதாவது டிஎன்ஏ வச்சு பிரிக்கிற அளவுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துருச்சு இப்போது ஆனால் நம்ம கிளாசிக்கல் டேக்ஸ் அமை கிளாசிக்கல் பாட்டன் என்ன சொல்லுதுன்னா பழைய ஆட்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா புற இப்போவும் நடக்குது அப்போவும் நடந்திருக்குது ஸோ புற அமைப்பு தாவரத்தின் புற தோற்றத்தை வச்சு ஒரு செடியை இன்னொரு செடியிலேருந்து பிரித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறோம் அந்த அந்த வகையில் நம்ம இந்த கீழநல்லியையும் பிரித்து பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து பன்னிரெண்டு வகையான கீழநல்லியே ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா அது போல் அது அமாரஸ் ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் போல் ஃபில்லாந்தஸ் டெப்ளிஸ் இருக்குது ஃபில்லாந்தஸ் ஃப்ராட்டர்னஸ் இருக்குது ஃபில்லாந்தஸ் நெரு ஃபில்லாந்தஸ் யூரினேரியா இருக்குது ஃபில்லாந்தஸ் கோழிகோடனஸ் இருக்குது ஃபில்லாந்தஸ் கேப்ரி ஃபோலியஸ் இருக்குது ஃபில்லாந்தஸ் வேரிகேட்டஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பன்னிரெண்டு வகையான சிற்றினங்கள் பன்னிரெண்டு சிற்றினங்கள் வந்து இந்த ஃபில்லாந்தஸ் ஜீனஸில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் கீழநல்லின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இலைகளுக்கு பின்னாடி பூக்களும் காய்களும் பொத்து கொத்தாக வந்து வரிசையாக இருக்கிறதுனால கீழநல்லி கீழ்காய் நெல்லி அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னது கீழநல்லின்னு மருவி கீழநல்லின்னு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லேயும் ஒவ்வொரு பேரில் சொல்லியிருக்காங்க பூமி அமுலக்கின்னு சொல்லி வட வட இந்தியாவிலையும் நில நீலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகத்துலேயும் நில உசிரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஆந்திர பிரதேச ஆந்திர மாநில தெலுங்கு பேசக்கூடிய மாநிலங்கள்லேயும் நில நீலி அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு மலையாளத்துலேயும் பயன்பட பேர் பயன்படுத்தி பேரை சொல்லி இந்த மாதிரி பேரை சொல்லி அதை பயன்படுத்திட்டு வராங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த உண்மையான ஒரிஜினல் கீழநல்லியை வந்து இந்த பதினோரு தாவரங்கள்லேருந்து எப்படி பிரித்து பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூ இதழ் நீங்கள் வந்து அந்த புறமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூ அமைப்பை எடுத்துக்குவோம் முத பூவை வந்து ஆறு இதழ்கள் இருக்கக்கூடிய தா செடிகள் ஐந்து இதழ்கள் இருக்கக்கூடிய செடிகள்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஐந்து இதழ்கள் ஆறு இதழ்கள் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களில் இந்த பத்து தாவரங்கள் போயிடும் பத்து தாவரங்கள் வந்து போயிடும் இந்த பத்து தாவரங்களுமே உண்மையான கீழநல்லி கிடையாது ஆறு இதழ்கள் இருந்ததுன்னா அது உண்மையான கீழநல்லி இல்லை அதை கண்ணை மூடிட்டு நம்ம உறுதியாக ஒதுக்கிடலாம் அது கீழே நல்லியில் சேராது ஆனால் அது கீழே நல்லிக்கு பதிலாக அதை மக்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கி நான் நாட்டு மருந்து கடைகளில் போய் வாங்கினாலோ அல்லது மருந்து தயாரிக்கிற பெரிய பெரிய ஃபார்மாசூட்டிக்கல் ஹெர்பல் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனி போய் வாங்கினாலோ அதில் வந்து கீழே நல்லி கூட இந்த கீழே நல்லி மாறி இருக்கக்கூடிய செடிகளும் கலந்து கலப்பட பொருளாக இருக்குது அதை மறுக்க முடியாது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் வாங்கணும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த கீழநல்லியை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இதழ்கள் அதை புற புறாமை வச்சு 
இதழ்கள் அள்ளி அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம்லாம் நம்ம பிடிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து டெப்பல்ஸ்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம் இதில் அள்ளி வட்டம் இருக்காது புள்ளி வட்டம் இருக்காது ரெண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு இதழ்கள்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் பூ இதழ்கள் அது க காயாக இருந்ததுன்னா காய்க்கு காய காய் மேலே ஒட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காம்பு காயோட காம்பு ஒட்டி ஒட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இதழ்கள் வந்து ஆறு இருந்ததுன்னா அதை வந்து கண்ணை மூடிட்டு நம்ம ஒரிஜினல் கிழனல் இல்லை அப்படின்னு ஒதுக்கிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பத்து பத்து வகையான அந்த செடிகள் போயிடும் இன்னும் ரெண்டு மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு வந்து ஐந்து இதழ்களை கொண்டு இருக்கக்கூடியது அதில் வந்து ஃபில்லாந்த சமரசும் ஒன்று இன்னொன்று ஃபில்லாந்த ஸ்டென்லஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே ஐந்து இதழ்களை தான் வச்சுருக்கோம் இந்த ஐந்து இதில் இருந்து எப்படி நம்ம பிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்லாந்த அமரஸ் வந்து ஒரு குறுஞ்செடி முப்பதுலேருந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் முப்பதுலேருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மட்டுமே வளரக்கூடிய ஒரு பருவ குறுஞ்செடி இது வந்து வெப் வெப்பமண்டல பகுதிகளில் அதிகம் வளரக்கூடிய ஒரு செடி இது வந்து தண்டு வந்து உருளையாகவும் மேலே லேசான மயிரிலைகள் அதாவது ஹேர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மயிரிலைகளை கொண்டிருக்கும் இதனுடைய இலை அச்சு அதாவது இலையை தாங்கின அந்த அச்சு இருக்கு இல்லைங்களா பின்னான்னு சொல்லுவோம் அது வந்து வெளிரிய நிறம் வெளிரிய வண்ணம் உடையது இலை வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக அமைஞ்சிருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பின்னாலையும் பார்த்தீங்கன்னா இலை ரொம்ப நெருக்கமாக அமைஞ்சிருக்கும் அதுக்கு இலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீள்வட்டு வடிவில் இருக்கும் இலையோட நுனியும் அடியும் வந்து வட்ட வடிவில் இருக்கும் பூ பூவிதழ்கள் வந்து அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சுமே மைய நரம்பு ம மையத்தில் வந்து பச்சை கலர் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பண்புகள்னு சொல்லலாம் அந்த ஒரிஜினல் கீழநிலையோட பண்புகள் இதையெல்லாம் வச்சு நம்ம பிரிக்கலாம் அதே போல் இன்னொன்று ஃபில்லாந்த ஸ்டெனல்லஸ்ன்னு சொன்னால் அது வந்து அதுவும் வந்து ஒரு குறுஞ்செடி தான் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மையத்தண்டு வந்து உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து வலுவழுப்பாக இருக்கும் ரோமங்கள் இருக்காது வலுவழுப்பாக இருக்கும் அதனுடைய இலை பின்னான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இலை அச்சு வந்து பச்சை கலரில் தான் இருக்கும் இலை வந்து ரொம்ப நெருக்கம் நெருக்கம் இல்லாமல் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றா இருக்கும் ரொம்ப நெருக்கம் அந்த ஃபில்லாந்த சமர சக்கமாக பண்ணும்போது இதில் வந்து இலை வந்து இலை அமை இலை வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு பின்னால் அதே போல் முட்டை தலை தலைகள் முட்டை வடிவத்திலையும் இந்த இலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைகள் முட்டை வடிவில் இருக்கும் நீள்வட்ட நீள் நீள்வட்ட வடிவில் இருக்கும் அந்த அடியும் இலையோட அடியும் நுனியும் பார்த்திங்கன்னா கூர்மங்களானது மாதிரி கூர்மங்களான ஒரு அமைப்புடையதாக இருக்கும் இதே போல் இலைதல்கள் இதில் வந்து அஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வே வேறுபடுத்தி பார்த்து நம்ம எடுக்க தெரியணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரிஜினல் மூலிகையை வந்து கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் தான் அதனுடைய ம அதை அதை நம்ம சாப்பிட முடியும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நோய்களை குணப்படுத்தும் அதனால் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் மூலிகையை வந்து ஒரிஜினல் கிழநிலையை எடுத்து நம்ம சாப்பிடும்போது தான் நம்மளுடைய நோய்கள் குணமாகும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்த கீழநிலை வந்து வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூறு மெட்ரிக் டன் மூ சாரி மூவாயிரம் மெட்ரிக் டன் அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்தியா முழுவதும் கடைகளில் வந்து கடைகள்லையோ எல்லா பக்கமும் வந்து இது அதிக அளவில் மூ மூவாயிரம் மெட்ரிக் டன் வந்து பயன்படுத்தப்படுது ஸோ அதனால் இந்த ஒரிஜினல் கிழநிலையை நம்ம மருந்தாக பயன்படுத்தி நம்ம நோய்களை குணப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக நம்ம வாழ்வோமாக இந்த வீடியோ பற்றின வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் நம்ம பொட்டானிக்கா அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்களுக்கு எதுவும் மூலிகைகள் மருத்துவ தாவரங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு அடையாளம் காண தெரியலைன்னா நீங்கள் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ண நம்ம இதில் வந்து கருத்துக்களை வந்து தெரிவிக்கலாம் அல்லது என்னோடய யூடியூப் நம்பருக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் நன்றி